Ver la sombra a través del tarot. Hoy vamos a hablar sobre la integración de los arcanos del tarot con la psicología del inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con esta serie de videos que vamos a estar haciendo sobre la relación que tiene el tarot con la psicología Jung. Estamos enseñando esto en nuestra escuela más estructurado. Hoy vamos a presentar algunas ideas que quizás sean nuevas para el público interesado en el tarot. Se habló de que el psicólogo suizo o se promocionó eh, un tarot acerca de, basado en Jung, bueno, ta, Jung nunca hizo un tarot que se sepa, sí utilizó todas estas herramientas y uh -huh. las investigó, y podemos ver los aportes que hace su psicología a la comprensión de esto que se considera hoy como una mancia, depende de qué entendamos por mancia, pero consideramos que es mucho más que lo que se considera una mancia hoy. Vamos a empezar explicando un poco para el público Muchos ya han visto otros videos que hacemos en nuestros canales sobre el tarot, pero vamos a repetir un poco eh, qué, es este, qué son los arcanos, estas 22 cartas del tarot. Vamos a ponerlas acá en el fondo de pantalla. ¿Qué son estas cartas? Pusimos una imagen de, Egip de Egipto. Claro. Eh, ¿Qué tiene relación con el tarot? Ahora vamos a ir explicando un poco brevemente la historia y después cómo funciona esto de tirar las cartas. Es algo serio... Es una superstición, obviamente que consideramos nosotros que no, ya hemos hecho material sobre esto, es mucho más que lo que se cree que es, tanto el tarot como el ichín, como la astrología, todas estas herramientas que eh, gozan hoy de una gran popularidad a nivel de gran público en general y luego hay un público más académico que intelectual que rechaza todo esto como meras supersticiones eh, nos, nuestra posición frente a esto es que hay que investigarlo, no hay que ni creer ni creer y investigar a ver qué es esto, qué veracidad tiene, pero hay que estudiarlo en sus propios términos y encontrar eh, una teoría lo más seria posible para poder abordar qué son estas herramientas, porque también hay una difusión hoy eh, poco seria de todo, no solamente del tarot, sino de cualquier ciencia, de cualquier cosa, hay una difusión hoy muy superficial. Entonces vamos a tratar de ver un poco más profundamente qué es. Primero de todo, el origen del tarot. Vamos a remontarnos a contar un poco de la historia que era originalmente. Según las investigaciones que hoy día se hace, pueden sí. hacer, que se vienen haciendo hace siglos, en verdad. Sí, porque ya muchos filósofos en el siglo XX, además de Jung, hablaron de que en su origen los 22 arcanos no eran cartas como las conocemos hoy, sino que eran las aulas de los templos del antiguo Egipto, por eso poníamos la, la imagen de las pirámides al comenzar. Y en estos templos, que eran las escuelas de los misterios mayores, las escuelas para la iniciación... No tumbas. Que no eran tumbas, tal cual, que es la, la versión... Oficial. Popular, ¿no? Sí, oficial. Eh, hoy ya han habido muchos descubrimientos, ¿no? Algunos publicados, otros no tanto. Eh, donde se encontraban 22 aulas, 22 salas que con el tiempo pasaron a eh, aparecer representadas en estas 22 imágenes que conocemos hoy como los arcanos. O sea, en cada aula, en cada aula, el discípulo, el aspirante a la sabiduría, existía lo que se llamaba la iniciación, uh -huh. que era esto de la iniciación, era el paso de una conciencia adormecida, ignorante con respecto a la naturaleza de sí misma y del universo, entonces se sometía a un proceso de aprendizaje gradual en 22 etapas, que de hecho eran 22 años, 22 arcanos, 22 años, y cada uno de estos eh, lugares, cada una de estas aulas tenía pintadas las imágenes de la carta. Entonces el discípulo tenía que hacer toda una asimilación del arquetipo, de la idea que representaba la carta, además que... Hay relatos que además en estas aulas se generaba además un campo de energía especial, un campo electromagnético. Todo esto va a ser fantasioso para la gente hoy, eh, pero sí tenemos que relatarlo porque esa es el origen, la idea original de donde surge como un conocimiento esotérico el tarot. 
Entonces en estas aulas el discípulo iba asimilando todo lo que ese arquetipo le daba como enseñanza, haciendo que el número 22 y estos 22 arcanos representaban etapas diferentes en el ascenso de la conciencia desde la ignorancia hasta llegar a la sabiduría. El sumo sacerdote o los sumos sacerdotes y sacerdotisas eran ya poseedores de esa sabiduría. Esto llamaba los misterios, en Grecia también encontramos esto, llamaba los misterios eleusinos, usaban también otras herramientas, el tarot es una de ellas. Tengan en cuenta que en la tradición más esotérica se dice que Egipto es una continuidad de una cultura mucho más antigua atlante, de la Atlántida, de donde viene toda esa sabiduría y todo ese conocimiento. Eso se transmitió a Egipto, lo que nosotros conocemos es el Egipto oficial de hace 3.000 años, eh, pero es mucho más antiguo, hay un Egipto predinástico, predesértico, que se dice que el planeta va cambiando, ni siquiera había desierto, estas pirámides estaban construidas en lugares donde no era desierto, uh -huh. que luego con los cambios geológicos y las eras fue cambiando. Todo ese conocimiento estaba y bueno, el discípulo hacía esa, ese proceso. Eh, el, el discípulo o discípulo aspirante tenía que atravesar todas esas etapas. Luego va a cambiar la época, obviamente, entramos en lo que en la tradición de la India se llama la edad oscura de la diosa Kali, Platón lo llama la edad de hierro, y muchos conocimientos se van a perder, se van a tender a perder, va a venir además después eh, una etapa en el siglo III después de Cristo donde se va a prohibir todos los que eran las, los sistemas metafísicos, religiones politeístas, se va a perseguir esto y se va a prohibir con el monoteísmo, por lo tanto los sabios de la antigüedad se dice que ya sabían que todo esto iba a pasar y para que no se pierda ese conocimiento redujeron estas 22 aulas a 22 cartas, a 22 imágenes, el, era el tarot egipcio originalmente y luego tenemos esta versión del tarot que es una versión del, de, la da, de la era cristiana en occidente. Van a ver ustedes que hay muchas imágenes aquí que tienen que ver con las monarquías, los reyes, las reinas o el emperador, emperatriz que eran eh, la forma inclusive de la vestimenta de las cartas que usamos en el tarot de Marsella o inclusive en la Rider, Rider White no tienen que ver con los egipcios, pero hay un tarot egipcio que es análogo a este y que es de donde este se desprende, es más complejo aún. Se van a mantener, los antiguos sabios decían, bueno, dejemos cartas porque la gente es aficionada al juego, estas cartas no se van a perder. De hecho, en el mazo de naipes, el juego de naipes, encontramos los arcanos menores, los que sí. usamos tanto de la baraja española como la que se usa del truco acá, mm. están lo que llama las cartas del tarot menores que son 22 y... Y los arcanos menores que son 56. Y 56 que son las cartas que usamos en la baraja del tarot o la sí, canasta. O ¿no? también en, en el mazo inglés sigue la misma estructura de cuatro palos, que es una forma en la que se ordenaron los arcanos menores que venían de Egipto también. Bueno, así que esto es eh, un poco la base histórica. Ahora, dicho esto de las aulas, dicho esto de las cartas, que... ¿Qué tiene que ver esto con usar esto para adivinar? Sí. ¿Se usaba para adivinar? Bueno, otra idea también equivocada, no se usaba para adivinar, inclusive como carta se le encontró un uso. Algo parecido, quiero hacer un paréntesis, pasa con el I Ching. Uh -huh. Este libro que usamos ahora oracular, originalmente no era un libro. Estaban inscritos estos hexagramas en caparazones de tortuga. Ya vamos a hablar de todo eso. Todo esto lo estudiamos en la escuela y Jung fue un estudioso de todo esto. El gran psicólogo suizo, estamos haciendo este video justo en un aniversario de su fallecimiento, y eh, fue criticado por esto, por la comunidad científica, porque se consideraba que no era algo serio, algo científico, que a un investigador le interesa estudiar el tarot, la astrología y demás. Y el argumento de Jung contra esto era que todo lo que el humano produce, un psicólogo, un filósofo, debe investigarlo, sí. no por prejuicio desecharlo, y después ver si hay algo de cierto en eso. Jung era una persona sin prejuicios, uh -huh. por lo tanto investigó todo, investigó todo, investigó la ciencia, trabajó con físicos, trabajó con matemáticos, trabajó con artistas, y también investigó lo que estaba descalificado en el ámbito positivista del año del, del 1900 como ocultismo o mancias, 
Claro que tiene también todo una parte más mecánica, eh, pero Jung eh, se adentró a profundizar en esto. ¿Qué es el tarot? ¿Cómo funciona? La idea básica que todo el mundo conoce es ¿qué hago? Tengo las cartas, sí. el mazo... Hago una pregunta y dispongo las cartas, ¿no? Tiro las cartas, se dice popularmente. Algo que sorprende al, al que va aprendiendo, al que va conociendo, es cómo es que un simple pareciera mazo de cartas responde a algo a lo que yo pregunto. Bueno, acá es donde entra la psicología de Jung para poder entender qué está funcionando acá uh -huh. como mecanismo. En general la gente, eh, vamos a tener dos tipos de personas interesadas en consultar esta herramienta y acá Jung nos habla de dos tipos psicológicos, el extrovertido o el introvertido. Claro. Si es extrovertido, la persona le va a interesar más qué pasa con los otros. Sí. Entonces el... los, los arcanos se vuelven personajes de la vida. De, Exactamente. De mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi o papá. O situaciones todos, de la vida. Uh -huh. Exterior. Ahora, el introvertido le va a interesar preguntar por su mundo interior. Claro. Cómo me siento, cómo estoy, etc. Las dos sirven para las dos cosas. Uh -huh. sí. Tanto para lo externo, lo interno, y muchas veces no está tan separado como creemos. Claro. No está para nada separado como no. nosotros creemos esa división tan tajante que hacemos entre afuera y adentro. Tiro la carta y acá, por eso trajimos a nuestra asistencia el esquema de Jung, para ayudarnos a explicar qué es lo que está operando en cualquiera de estas mancias, antiguamente consideradas ciencias, porque el tarot se basa en 22 imágenes y números. Así que esto es importante, hay una matemática detrás de esto, sí, sí. hay una máquina matemática muy compleja de donde se pueden sacar muchas otras conclusiones además. Eh, veamos acá el esquema de Jung para entender esto. Primero de todo, ¿quién es el que pregunta? Mm. Este es el, el gráfico de la mente, según lo explicará mm. Jung. Tenemos acá tres niveles en toda mente humana, tenemos el ego, la conciencia cotidiana de todos los días, este es el que va a preguntar. A Cuando las cartas. Decimos, Quiero saber esto, yo voy a hacer esta pregunta. Es el ego, es una pequeña parte de nosotros que va con esa inquietud. Bien. ¿Y a quién le va a preguntar? Bueno, eh, elementalmente pensado a, do, a 22 dibujitos que están en las <risa> cartas. Nosotros, Jung, no consideraba que le estoy preguntando a, a 22 dibujitos, no. sino que le estoy preguntando a lo más profundo de la mente, lo que él llamara el inconsciente colectivo. Eh, un nivel de la mente muy profundo, dotado de pleno conocimiento o sabiduría. Acá tendríamos que estudiar más profundamente las ideas de Jung de qué es lo inconsciente colectivo, eh, todo lo que implica ese nivel interior, depósito de sabiduría, y además obst algunos obstáculos que hay que sortear para entender esto. Primero que cuando escuchamos inconsciente pensamos en términos freudianos o neofreudianos, uh -huh. de qué es lo reprimido. En ese inconsciente no hay sabiduría. Acá estamos hablando de otro nivel de lo inconsciente, la explicación de Jung, que es el colectivo, los arquetipos, que en realidad... Es una mente superior, dice Jung, que hay en todo ser humano, que es idéntica en toda sí. la humanidad y que abarca e incluye a todo el ser humano. Claro, que es una mente no solo antigua, sino más bien atemporal, Esto es importante. O sea, tiene dos aspectos esta mente profunda. Por un lado es atemporal, es eterna, donde está toda la sabiduría de todos los programas de todos los programas del aprendizaje humano. Y parte de esos programas se expresan en este esquema matemático que son las 22 cartas. Sí. Nos habla de parte del programa, como si fuese el código genético humano. Es una de las formas de explicar el código genético, que puedo explicarlo por los genes, por su subdivisión, los codones, se pueden tomar diferentes cosas para explicar el código físico del ser humano genético. Acá... También podemos usar diferentes sistemas complementarios para explicar esta subestructura. Sería como ir adentro del átomo, la subestructura del mundo atómico, el mundo de los neutrinos, quarks, de las partículas subatómicas, la subestructura, que de hecho tiene una relación. Sí. Bueno, entonces acá vamos a ver que en esta subestructura, esta mente completa, total, es atemporal, como sí. decíamos, donde hay programas que... No son idénticamente como los programas de la computadora en el sentido que no son, eh, 
no son esto hecho por el hombre, estos programas son cósmicos. Uh -huh. no, no interviene el ser humano en la creación de estos programas, es como los instintos en los animales o en los humanos. El ser humano no inventa los instintos, uh -huh. ya vienen ya consigo. Nacemos con eso. Nacemos con eso, nacemos con los arquetipos, estos son los programas y los aprendizajes que vamos a tener que hacer. De hecho, los do, 22 arcanos eran como un aprendizaje de una escuela que iba haciendo yo etapas de aprendizaje que nos tocan a todos los humanos. Por un lado ese factor, lo sí. atemporal que vos decís, de lo inconsciente colectivo. Por otro lado está el factor histórico. También en este nivel de la mente profunda, pero en otra capa más superficial, está todo el conocimiento de lo vivido en la historia humana. Así que es una, si, si dice Jung, da una idea muy hermosa, un, si pensamos en un anciano o una anciana que ha vivido millones de años, imagínense todo lo que sabe. Hay claro. una película que vimos hace poco que se llama El dador de recuerdos, una película en, eh, nuestro, no, cine club. en nuestro cine club norteamericana que habla de esto. De, de este archivo claro. de conocimientos milenarios esa es la parte digamos histórica pero hay una parte más profunda que es la temporal como decías vos con los programas y eh, los arcanos funcionan en los dos niveles sí y vienen a ser eh, los 22 arcanos un, un puente a esa sabiduría vamos a ver que en las imágenes que no son para nada arbitrarias que responden por eso hablamos de que es ciencia también todo este conocimiento, porque responden a la ciencia de la simbología, funcionan como un medio para poder llegar a esa sabiduría que está en todo ser humano, el inconsciente colectivo es uno para toda la humanidad, pero necesitamos de, eh, de medios que nos ayuden a comprender ese, ese conocimiento. Y el tarot es un medio, hay otras formas, ¿no? Vos hablabas del I Ching, eh, los sueños son otra forma también dentro del lenguaje simbólico, los arcanos vamos a ver que eh, su, su expresión, sus imágenes son las mismas que vemos todas las noches en los simbolismos de, de nuestros sueños, pero al poder usar el tarot lo, lo hacemos de una forma más ordenada, más organizada y es el ego el que, el que va un poco más hacia el proceso. No como cuando nos vamos a dormir que el inconsciente nos pone ya un sueño todo armado, ¿no? Bueno, entonces, cuando... Aunque en realidad se va a estructurar igual que los sueños porque sí. es lo que llamamos azar. Yo agarro las cartas, las mezclo, las tiro y ahí otra inteligencia que lo llamamos casualidad, que no es casualidad, que es sincronicidad, es la que va a estructurar ese proceso la que va a definir que las cartas caigan así o no. Hoy se habla, habla de la ciencia, de las probabilidades, pero ya hay otros estudios que dicen que en las probabilidades además hay una inteligencia, no es algo azaroso. Ya de, de hecho, cuando establezco probabilidades de algo, parto de cosas dadas, o sea, parto de o números, eh, de 10 sí. números o de 100 números, lo cual ya hay arquetipo, hay algo dado. Entonces acá tenemos 22 arcanos que yo voy a mezclar y voy a tirar, van a salir las imágenes y van a manifestar y expresar el lengua en la comunicación de esta mente superior con la conciencia del ego, la conciencia de todos los días. Cuando usamos la palabra conciencia tendríamos que hablar de una conciencia cotidiana y una más profunda, la del inconsciente colectivo. Conciencia con conocimiento. En realidad la cotidiana, si vamos a lo estricto del lenguaje, no es conciencia. Porque conciencia es conciencia con, como hoy nos uh -huh. explicaba nuestro director, es conciencia, con conocimiento. Y en general el ego no tiene muchos conocimientos. Por eso necesita una asistencia, necesita claro. una ayuda, necesita aprender, necesita educación, necesita todas las experiencias de la vida, esta conciencia nuestra diurna, es muy limitada, es muy parcial, sabe un poquito de todo y pretende saber mucho de nada. Luego tenemos un nivel intermedio que es el inconsciente personal, que acá esta información que nos van a dar las cartas va a tener que también superar un obstáculo sí. que es el del inconsciente personal. Complejos, conflictos que también nos pueden ayudar a poder ir eh, comprendiéndolos más profundamente si comprendemos, entendemos y comprendemos 
¿Cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza y el significado de esta experiencia que estamos atravesando, crítica, conflictiva, problemática? Claro, porque hay algo importante que cada arcano ya tiene su, su ser, su significado, no es algo que le vamos dando cada uno con la pregunta, no se lo atribuye el ser humano el significado, sino que ya está dado, es, es su estructura, es su naturaleza. Bueno, quizás para entender esto que estás diciendo tenemos que pensar más matemáticamente porque si no nos va a ser muy fantasioso. Los números tienen un, un, un orden, una estructura y un funcionamiento y un valor determinado que no es un valor eh, subjetivo, sino no podríamos tener matemáticas ni construcción de todo lo que tenemos, uh -huh. no son arbitrarios los números, son la estructura del orden universal. Bueno, estos arcanos representan los números que son una progresión numérica que llega hasta 22 y en formas de imágenes. Podríamos expresarlo también en lugar de imágenes en formas matemáticas, pero las imágenes son mucho más llevaderas y tienen un componente anímico que nos permite conectarnos más fácilmente con lo que no vemos, con lo que llamamos esta mente superior o como lo llama Jung, inconsciente colectivo y arquetipos. Así que cada vez que tiramos las cartas nos habla ese mundo interior. Le habla y el ego comprende o no comprende. En realidad antiguamente había intérpretes de esto, no es que la persona se tiraba las cartas, no era tan simple ni se interpretaba los sueños. Hacía falta un experto en esto para hacer todo ese trabajo. No era tan sencillo. Eh, en la antigüedad los intérpretes de los sueños o de la astrología eran grandes sabios. Hoy cualquiera hoy eh, lo hace. Uh -huh. O sea, tiene diferentes niveles esto de profundidad como todo. Bueno, la relación de Jung que tenía con el tarot es que Jung fue un gran estudioso de los símbolos y en sus manos cayeron también estas cartas, no podía no suceder. En Europa todo el mundo ya para 1900 conocía el tarot, estaban uh -huh. las barajas estas, había varias, estaba la, la, el tarot de Marsella, la de uh -huh. Balbi, sí. estaba el tarot de egipcio. El tarot egipcio. Forza. Así que, ¿cómo? Otros tarot, sí, había en, en una época en el medioevo familias eh, pedían sus que les dibujaran sus propios mazos, bueno. por ejemplo, y algunos quedaron ¿no? en la tradición. Entonces, eh, ¿qué nos puede ayudar? Y es lo que queríamos aportar con esta serie de videos que vamos a hacer, que esto lo profundizamos en nuestros cursos, explicando más la psicología de Jung, y además el tarot, esto es lo diferente. ¿no? En nuestros cursos no solamente hablamos de las cartas, sino hablamos mucho de la psicología de Jung, eh, que esto también es, es distinto. Bueno, primero de todo... Eh, Ver que Jung nos habla de tres niveles de la mente y cuando interpretemos estas cartas y las veamos, tenemos que tener en cuenta esto, que hay un nivel de la mente vigílica, pero hay un nivel muy desconocido de nosotros y el tarot nos viene a revelar lo desconocido, no nos viene a decir lo que ya sabemos. Claro. Puede confirmarnos algo que sabemos, pero no nos viene a decir lo que ya sabemos. No tendría sentido entonces consultar. Mm. Cuando yo voy a preguntarle a alguien por qué no sé algo, eh, y, y proyecto, considero que se sabe lo que no sé, me tiene que decir algo que no sé. Bueno, el tarot me va a decir lo que no sé. Después está que el ego, justamente hoy hablamos esto con nuestro director y maestro, está que el ego acepte lo que le dice, que le guste o no le guste, o va y se busca al taratista de su predilección, que le sigue la corriente, pero no se trata que nos agrade o no lo no. que nos va mostrando. Para poder usar esta herramienta, y esto tiene que ver con lo mismo que hacían los antiguos egipcios, hoy nos toca hacerlo de otra manera, no tenemos estas aulas, no están estos misterios, sino eh, nos va a tocar ir superando etapas y vamos a ver que en la primera aproximación a la relación con lo inconsciente, en general, la mayoría de las personas en su primer contacto con eso que no es identificado como el yo el ego de vigilia, este agregado, este complejo del ego, en este primer eh, encuentro nos vamos a encontrar con la sombra. Por lo tanto, eh, la mayoría de la gente tan ansiosa de, de, de la luz hoy, mm. como polillas, ¿no? eh, hoy pues está de moda ¿no? esto, viste que las polillas buscan bueno, la, luz. la luz. Es importante esta búsqueda de la luz que hay actual, de lo positivo, pero se ha transformado ya en, en algo muy de moda y la persona en este sentido se mezcla esto con el hedonismo, rechaza eh, 
la superación de las dificultades y las pretende ignorar o las reprime de sí mismo, de sus defectos. En general, a tanta luz que quiero alcanzar, proyecto todo lo oscuro y la sombra en los demás. Por eso tenemos este mundo de, de la gente tan peleada uh -huh. unos con otros, de sí. todos contra todos. Todo en guerra. Todo en guerra. Porque si yo soy luminoso, el otro es oscuro. Ahora, el trabajo que vamos haciendo con el tarot, en parte de que una de las primeras cosas que tenemos que vencer es la sombra. Uh -huh. Entonces, todo el, el uso del tarot va a tener que ver con ese proceso, con el proceso de encontrarnos con la sombra. Claro, porque si bien son 22 arcanos, 22 arquetipos, que son la estructura de la vida humana, en cada uno de ellos hay etapas, hay niveles, hay procesos contenidos. Entonces, bueno... Varias personas pueden hacer una pregunta, una consulta, eh, ver qué cartas salen en, ante esa consulta. Pueden darse los mismos arcanos o parecidos y para cada una va a hablar también de, de su etapa particular, además del significado base de cada arcano. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cuando volvamos del corte, vamos a explicar algunas cosas que hay que tener en cuenta para usar estas herramientas. Sí. ¿Qué cosas tenemos en cuenta desde la perspectiva de la psicología Jung y de la escuela Atlán, de nuestra escuela, para poder ir abordando esta herramienta de un, de un poco, de un modo más, más cabal? Sí. Bueno, cuando volvemos, eh, ahora vamos a invitarlos al curso que vamos a dar de tarot para los que estén interesados eh, y los arquetipos de Jung, donde vamos a estar trabajando con la psicología Jung y con los arcanos del tarot. Y cuando volvemos, vamos a seguir desarrollando este tema. Ya volvemos. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los Arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Reader White. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Muy bien, ya estamos de vuelta. Bueno, estábamos comentando cómo abordar esto de tirar las cartas al tarot, uh -huh. cosas que tenemos que tener sí. en cuenta que no van a ser iguales para todos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el consultante, cuál es su disposición psicológica, primero si es varón o mujer, porque va a ser diferente porque son distintas las psicologías. ¿no? Sí. Todas las cartas van a tomar una forma diferente. Por ejemplo, eh, en las cartas tenemos situaciones, está todo dividido el tarot con situaciones yin y yang, claro. masculinas y femeninas, como una polaridad de la energía, ¿eh? no hablamos de lo sexual ahora, no estamos hablando de polaridades de energía. Entonces tenemos cartas donde están representadas por figuras masculinas uh -huh. y otras por figuras femeninas, claro. porque esto es una, una polaridad de la naturaleza, que sí. acá estamos mostrando algunas cartas como más viendo, si querés ir diciendo los sí. nombres. Bueno, ahí veíamos, por ejemplo, el mago, la papisa, esta es la emperatriz, eh, el emperador. Entonces, dependiendo quién sea la persona que consulte, le va a estar hablando de aspectos más conscientes o más inconscientes. Totalmente. También vamos a tener que... Ten bueno, si es un varón... Claro. 
va a tener también un significado, porque está la psicología, no podemos esto obviarla, también la etapa y la edad en la que se encuentra la sí. persona para ver qué van a significar estos aprendizajes. Uh -huh. Tenemos que ajustar todo eso. Sí. Por ejemplo, esta carta, el, el carro, es un joven príncipe. Bueno, me sale este arcano y tengo 25 años. Coincide con la etapa de vida en la que estoy. O me sale este arcano y tengo 60 años. Está hablando de otro proceso, quizás no tanto en el mundo externo, por ejemplo. Bueno, no, no te aseguro que no del mundo <risa> externo, porque si tenemos 80 años y nos subimos a unos Al caballos carro. y a un carro, <risa> no es tan fácil manejarlo. Uh -huh. Así que tiene otro significado la etapa de la vida. Bueno, todo esto hoy se saltea. Sí, sí. ¿no? Eh, actualmente en la interpretación, en esta psicología globalizada, todos son jóvenes eternos. Uh -huh. No se tiene en cuenta ni las edades en los ciclos de la vida, ni del niño, no. ni del adulto, ni del anciano. De hecho, son malas palabras algunas nombrarla, porque la persona dice yo me, me percibo joven. Bueno, no importa cómo se perciba, pero psicobiológicamente está en una etapa de la vida uh -huh. que no puede negar. Así que eso también es importante, que esto va a chocar un poco lo que digo. Todas las cartas tienen esto. Acá está lo que estamos explicando, el aspecto de sombra. Sombra es ignorancia. Sí. Sombra es ignorancia. Por lo tanto, vamos a tener que superar esa primera barrera al encontrarnos con las cartas. Uh -huh. Hay ejemplos que hacemos una tirada diaria, una carta para poder orientarnos y ver cuál es la energía de base que hay en el día sí. para que nos guíe todos los días. Qué energía de base, pero de vuelta, si no tenemos en cuenta la sombra de la imagen, el aspecto más mecánico... Eh, no vamos a poder sacarle mucho fruto en esto de, este, de esta búsqueda como la polilla de la luz tanto, no atravesamos la etapa de la sombra. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, veamos a qué nos referimos con la sombra. Después vamos a hablar de otros arquetipos en sí. videos posteriores, para que tengan una idea general. Soñam tenemos esta imagen, por ejemplo, acá, la del loco. Uh -huh. Esta claramente tiene la dualidad ya implícita en su misma interpretación. Por otras cartas, cuando se presentan, que luego está la variante si la tiro y sale al revés o no. Uh -huh. Bueno, no importa por ahora eso, porque al margen de que salga al revés o no, si está la sombra presente en el individuo, claro. tengo que correr la sombra, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me sale la papisa, que su, su arquetipo, su esencia, es la de un conocimiento, Pero primero, una primero veamos lo siguiente. Si a la persona moderna actual... Uh -huh. Porque acá hay algo que, si no, no vamos a poder usar estas imágenes. Porque la gente las quiere cambiar, además. Quiere hacer nuevos tarots. Sí. No es necesario. Porque ya podemos ver la sombra al contemplar la imagen misma. Uh -huh. Sin tirarla, solamente viendo la carta. Si alguien ve esta imagen y es, es muy eh, contrario a la, a la religión. Claro. Ya está, va a proyectar la sombra uh -huh. ahí en la imagen, la va a ver de forma negativa, no sí. la ve simbólicamente, por más, por más que le tires la carta. O sea, hay que trabajar sobre la imagen, uh -huh. si queremos usar esa herramienta psicológicamente. Entonces tenemos que aprender a comprender el símbolo. Tenemos un obstáculo, porque no van a tener tanta, tanta fuerza las imágenes si yo no la despojo de las asociaciones mecánicas negativas actualmente, la mayoría de las imágenes estas que son del medioevo, hoy van a tener asociaciones negativas en la mentalidad del individuo. También por eso no están operativos. No hace falta modernizarlas, no hace falta que dibuje un ejecutivo y una ejecutiva. <risa> claro. Porque son arquetipos, no son arbitrarias estas imágenes, tienen un simbolismo. Uh -huh. Sí, representan procesos muy precisos, muy específicos de la mente y la forma en la que están dibujadas, su diseño es un vehículo de, de una energía para conectarnos con algo más profundo uh -huh. por ejemplo acá tenemos la emperatriz ahora sí. emperatriz, emperador es muy negativo esta imagen Claro. ¿Qué simboliza, ¿Qué representa así que ya ahí vamos a, a meterle la sombra de la ignorancia actual el condicionamiento político actual un, un tema por ejemplo simple observar que nos va a impedir tomar esta imagen. Bueno, hay gente que puede odiar, por ejemplo, este es el Papa. No es el Papa de las religiones actuales. No, no. De hecho, en su origen esta carta se llamaba el sumo sacerdote. Se llamaba el sumo sacerdote, pero está bien el Papa. Sí, durante el medioevo adoptó ese nombre porque era más familiar y 
tiene una continuidad, ¿no? El nombre para nuestra tradición. Bueno, Tenemos con qué asociarlo, digamos. En realidad el Papa no es una imagen que viene del cristianismo, es mucho no. más antigua. Vienen no, no. los hierofantes del Nilo, uh -huh. la tiara, todas las imágenes. Así que hay cosas que tenemos que ir eh, conociendo. Entonces, trabajar con la sombra no son algunas cartas las que simbolizan la sombra, esto es cerrado. No, to todo el esquema de la psique que veíamos antes, todos los arquetipos, están en todos los procesos. Funciona en simultáneo, es como el cuerpo, como el cuerpo físico. Bueno, puede haber un proceso donde funciona más un órgano, pero los demás no dejan de funcionar, están todo el tiempo actuando inter, de forma interrelacionada. Completamente, o sea, estrictamente y ceñirnos de una forma muy rígida, estas cartas son de la sombra, claro. estas cartas son de lo luminoso, etcétera, no es correcto interpretarlo así. Inclusive, esta misma carta trae su aprendizaje. Uh -huh. Sí, sí, sí no, hay, no hay cartas negativas ni cartas positivas en el sentido dual ¿no? o absoluto. Todas implican un proceso, un aprendizaje y como hablábamos antes, depende quién esté preguntando, el conocimiento que tenga, la preparación que tenga, eh, qué significado va a tener. Esta carta no es dark, no, porque <risas> esto puede representar una transformación, pero ya en sí es algo tétrico asociado en Occidente, el esqueleto acá es algo uh -huh. que se transforma, que puede llegar a renacer, nos habla de un proceso. En este caso hoy queríamos hablar particularmente de la sombra, que es la parte más mecánica, sí. más animal en el humano, más ignorante, más egoísta, con la cual eh, nos vamos a encontrar en el, en el primer trabajo que queramos hacer de ir hacia lo inconsciente o, o recibir la guía de esta mente superior. Sí. Nos vamos a encontrar con eso. Así que las imágenes también, en principio, nos van a ir ayudando a superar esa etapa. Uh -huh. Sí, de hecho, algo que, que comentábamos antes, para quienes vienen teniendo en cuenta algunas ideas de, de la psicología de Jung o están más familiarizados con el lenguaje, eh, quizás se formulan la, la cuestión de esta forma, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es la sombra o cómo ver mi sombra o cómo enfrentarla o cómo trabajar mis defectos, por ejemplo? Eh, son preguntas que le puedo hacer al tarot. En, en un momento de buscar más autoconocimiento, de tener una guía, si aprendo la herramienta, si aprendo lo que significan cada uno de los arcanos y voy con una estructura psicológica, arquetípica como es la de Jung, eh, puedo hacer este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué, qué necesito ver para, para llevar luz a la sombra en este momento? ¿De qué me tengo que hacer consciente? Y el tarot responde a ese tipo de Preguntas que son muy, muy psicológicas, muy propias de lo que es la herramienta. Bueno, por ejemplo, pregunto esto. ¿Qué, qué tengo que superar? Vamos a ser simples. Se tiran a veces tres cartas, eh, se pueden sí. hacer diferentes tiradas. Ahora no vamos a hablar de eso porque estos videos queremos dar algunas incidencias más psicológicas del tarot. Pero, por ejemplo, eh, tiro esta carta y ¿cuál era la pregunta que vos decías? ¿Qué tengo que ver? Uh -huh. de... Que está en sombra en mí, ¿no? Como... Eso, ¿qué me está obstaculizando? ¿Qué está en sombra en mí? ¿Qué es conflictivo? ¿Qué es conflictivo? ¿Qué tengo uh -huh. que ver? Me sale, y digo, voy a hacerlo simple para empezar porque ya trabajar con muchas imágenes es más complejo. Eh, sobre todo si otro no me lo está um, explicando y orientándome. Uh -huh. Puedo empezar reductivamente, aunque voy a necesitar más conocimiento e información, sí. pero puedo empezar una idea simple. A ver, ¿en qué me puedo concentrar en ver ahora? Y tiro y me sale esta carta. Uh -huh. Saco sí. el mazo, tú tiro así y me sale esta carta. y Bueno, esta carta, por ejemplo, habla de un proceso de mm, dejar algún tipo de, de apego con alguna posición, eh, el considerarnos superiores en algún sentido, ¿no? porque hay una corona allí que, que significa que se le da poder, que se le da importancia a algo, por todo lo que indica la escena, algo que no nos ayuda, algo que es necesario dejar atrás. Entonces, como proceso conflictivo que indica que, bueno, creo que tengo cualidades que en verdad no tengo, entonces por eso la vida me lleva a una caída, a un proceso donde me puedo sentir muy humillada, por ejemplo, o que pierdo algo muy valioso, pero en verdad me está mostrando algo que no tenía, que creía que poseía, pero que era una, una ilusión, ¿no? Como cuando dices, está subido a un pedestal, bueno, acá estaba subida a una torre. Que está parecido al mito de Ícaro. Sí, por ejemplo. 
tienen uh -huh. que ver con eso, la torre, la de, torre Babel. de Babel. Después hay todo un simbolismo arquetípico, están estas imágenes también en los escritos sagrados, hay muchas de estas imágenes ahí implícitas mencionadas, sí. porque son arquetipos, o sea, son eh, ideas, modelos primordiales que estructuran cómo experimentamos y cómo vivimos la vida. Bueno, hoy queríamos hacer esta introducción, vamos a hacer más videos sobre esto y además también los invitamos a estudiar con nosotros más en profundidad para aprender esto eh, más ordenadamente, eh, con una estructura, también con los conocimientos psicológicos eh, que hacen falta, que acompañen esto. Vamos a dejarle acá la invitación. Bueno, si les gustó el video pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de todas las próximas transmisiones que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Chao.